എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ബജറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ടാലി പ്രൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ബജറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്യാമള നാരായണൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടാലി അക്കൗണ്ടിങ് മലയാളം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈല് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ടാലി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എൻ്റെ ഇമെയിലേക്ക് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്യാമള നാരായണൻ അറ്റ് യാഹു ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാതും തരാം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ബജറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്തിനാണ് ബജറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പെൻസുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ മാസം ഒരു ബജറ്റ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാലറി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ പൈസ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലവാകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചില ഒരു കയ്യും കണക്കും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലവുകൾക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൈസ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നേരെ മറ്റും നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആ മാസം അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ എക്സ്പെൻസിനെക്കാട്ടിലും അതായത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച എസ്റ്റിമേറ്റിനെക്കാട്ടിലും എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ആവശ്യമുള്ളതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്ലാനിങ് നമ്മൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെൻസുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിക്കണതിൽ ഇങ്ങനെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആ മാസം അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ബജറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബജറ്റാണോ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതോ ആക്ച്വലി വന്നിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്താണ് റീസൺ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് നമ്മളൊരു ബജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഒരു പതിനായിരം രൂപ ബജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മൾ മാസം കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റീഡിങ് എടുക്കും അപ്പോൾ റീഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ബില്ല് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പതിനെണ്ണായിരം രൂപ വന്നു പതിനായിരം രൂപയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ എമൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടിയതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ എംപ്ലോയീസിനെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാങ്ങി ചെയ്യും അതായത് ഫാൻ ലൈറ്റും ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടും പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഫേമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ മെഷീനൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മെഷീൻ കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും സെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ് നമു
create it then you the number show more not an option and ever show more click here up you would according mass is in the idea budget to not to come to number a budget to number you would have a market budget in the period would come number k would expense budget to not take the period would come expense budget entered to under primary to go to you would a period of budget is more case where in a budget active on the paper and you would have on the nile to move back on the air moon master can a budget to set the other उंट उंड एंट्रेट अब इवेड़ नम्बर इन लड्जर क्रियाेट लड्जर नोक रेन्ट इलेक्ट्रीसीटी ऑफी एक्सपेन् वाटर अब नमक वे क्रियाेटी एंटी इवे वेट लड्जर क्रियाेटू अंडर इंडयरक्ट एक्सपेन्सल के नमुक सेलक्ट अंडर इंडयरक्ट एक्सपेन्स सेलक्टू इत न जस्ट एंट्रड़ू इवे नमुक एंट्रड़ी ऑन क्लोसिंग बैलेंस लिखे बोल दो ये वाला हमारे का रेंट इंडे अमाउंट है तो हमारे कैसे रहना होगा रेंट इंडे अमाउंट है बजट अमाउंट पार्ने लिखे ना थर्टी थाउसेंड आन अब तो हमारे का ये वाला हमारे का थर्टी थाउसेंड है तो हमारे को बोल का ये वाला थर्टी थाउसेंड बोल दो एंटर डिचो अर्थात एंट्रेड चु इवे क्लोसी बैलेंसू इलेक्ट्रीसीटी पर नापति फोर्टी तौस एंट्रड अब कोई ऑफी एक्सपेन्स ऑफी एक्सपेन्स एंट्रड़ू अंडर इंडयरक्ट एक्सपेन्स सेलक्टू नाम जस्ट एंट्रड़ू इवे क्लोसी बैलेंसी अब एमंटू नमुक ऑफी एक्सपेन्स एमंटे नोक ऑफी एक्सपेन्स टेन तौस एमंटी अब नमक ऑफी एक्सपेन्स अब नमुक टेन तौस एंट्रड़ू अड़ा वाटर एक्सपेन्स वाटर एक्सपेन्स अंडर इंडयरक्ट एक्सपेन्स सेलक्टू ना जस्ट एंट्रड़ू इवे क्लोसी बैलेंस को वाटर एक्सपेन्स एमंटे पर नयन तौस फाइव हंड्रड्डा अब ना एंट्रड़ू अब नमक इवे नो टोटल एल ग्रूप अवड़ी लड्जर अवड़ी को जस्ट अब नमक ई पेमेंट नमक और दिल ना एक्सपेन्स अक्सपेन्स नमुमित अब नमक ओरों सेलक्ट अब अब नमक आक्चली एत्र फिगेस वन नोक ओरों पर रेंट आक्चल वन तेर्टी फाइव तौस इलेक्ट्रीसीटी तेरटी एइट तौस ऑफी एक्सपेन्स ट्वल तौस वाटर एक्सपेन्स तेरटीन तौस अब नमक ओरों नमुक वी टी सेलक्टू नमक रेन्ट का आक्चल एमंटे पर तेरटी फाइव तौस एंट्रड़ू इन नमक नमिक अब ना डेबिट कहान नमुक क्रेडिट का अब ना वी डेबिट अड़ता नमुक इलेक्ट्रीसीटी अब ना इलेक्ट्रीसीटी सेलक्टू इलेक्ट्रीसीटी आक्चल वन पर तेरटी एइट तौस तेरटी एइट तौस 
വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാണിച്ചു അടുത്തത് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് കാണിച്ചു ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കണം നോക്കാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കാം എൻ്റെ അടിച്ചു അടുത്തത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡെബിറ്റ് കാണിച്ചു വാട്ടർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് വാട്ടർ എക്സ്പെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്തു എൻ്റെ അടിച്ചു ടു ക്യാഷ് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ ഒറ്റ എൻട്രിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ എൻ്റെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഡേറ്റിലായിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു ഡേറ്റിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാനിതെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ മന്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഡേറ്റിലും ആയിരിക്കും ഈ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം ബഡ്ജറ്റിനെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റാണോ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതോ ആക്ച്വലി വന്നിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണോ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസിനെ നമുക്ക് ഇനി ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ മുകളിൽ ഗോ ടൂൾക്ക് പോയി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ട്രയൽ ബാലൻസ് എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി അടിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും ഇവിടെ കാണിക്കും ഇനി നമുക്ക് അറിയണം ബജറ്റിനെ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ബജറ്റിനെ നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെൻസായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ് എമൗണ്ടുകൾ ഇനി നമുക്ക് ബജറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കീ കാണും ബജറ്റ് വേരിയൻസ് എഫ് ടെൻ അടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഫ് ടെൻ അടിച്ചു അപ്പോൾ എഫ് ടെൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കും ബജറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബജറ്റിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഇവിടെ കാണിക്കും എക്സ്പെൻസ് ബഡ്ജറ്റാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലെഡ്ജറിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽസിൽ എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി വന്നിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത കോളത്തിൽ എന്താണ് കാണിക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ബജറ്റ് ആയിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആക്ച്വലി എത്രയേ വന്നുള്ളൂ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണിക്കുക കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും കുറവായിട്ട് കാണിക്കും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും കൂടി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ബജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണിച്ചു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് രണ്ടായിരം അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും ഇവിടെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് എന്താണ് ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇപ്പോൾ അതിന് കുറവായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം തന്നെ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ബജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി എന്താണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും കൂടി കാണിച്ചു ഇവിടെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എമൗണ്ട്
അപ്പൊ അതിനടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത് അപ്പോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം വേണം ഇതൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ടാലി പ്രൈമിന് നമ്മുടെ ബജറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് നെറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തോർത്തേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഓൾട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അതിൽ ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു അതിൽ എക്സ്പെൻസ് ബഡ്ജറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഓൺ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് നെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം ഇവിടെ നെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുത്തു എൻ്റർ അടിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ലെഡ്ജേഴ്സിൻ്റെ അവിടെയും എസ് കൊടുത്തു ഇവിടെയും നമ്മൾ നെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇവിടെയും നെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇവിടെയും നെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇവിടെയും നെറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻട്രിയും കൂടി വന്നിട്ട് എടുക്കാം കാരണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എൻട്രിയിൽ ഒരു ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തിയതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിലേയും കൂടി ഒന്നങ്ങോട്ട് സേവ് ചെയ്യണം ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻട്രി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാലാണ് ആ മാറ്റം ഇതിലേക്ക് അഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആ ബജറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് മുകളിൽ ഗോ ടൂലിക്ക് പോയി ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു അതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ബജറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാ എടുക്കേണ്ടത് എഫ് ടെൻ ബജറ്റ് വേരിയൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ എക്സ്പെൻസ് ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് പറയുന്നത് കണ്ടു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മൾ മുപ്പതിനായിരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയേ വന്നിട്ടുള്ളൂ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് രൂപ എൺപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തിയേഴ് ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോയി ബജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ദിവസത്തെ കണക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു ഹോൾ പീരീഡിലേക്കുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടാലി പ്രൈമിലെ ബജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ടാലി പ്രൈമിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് അഞ്ചോ ആറോ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിവിധ തരം ഷോപ്പുകളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താ